吴志老还有一个习惯，欢喜走路。据他自己说，一天能步行三五十里。有一次，他从南京出城，走到汤山，再从汤山走到老虎桥那边，探望他的亲家李继琛。他和李继琛相对无言。李写了一张十个字的纸条，叫做“有子万事足，无关一身轻”。志老看了，感愧不已。匆匆而别，又步行回家。不料一出老虎桥不远，受到太阳的酷射，竟晕倒在地上。当地乡人慌慌张张的把他救治。正在这时，丁维坟坐了汽车经过，看见地上倒的是吴志老，就很慎重的把他直送中央医院。下午五时入院，医生忙着为他接盐水。灌氧气，一会儿他醒过来，一看身在医院之中，他就想起了老虎桥晕倒的一幕，但不动声色。等护士们走开，自己把所有盐水针、氧气筒一起拔掉，坐起身来，成人不备，溜之大吉，走到一个老朋友家里去睡了一宵。医院中走失了一个党国要人，闹得天翻地覆。到处去找，哪里能找到他的踪迹？到了第二天清早，他回到自己家中，照常写字。警探来访，见到智老，真是啼笑皆非。智老对相熟的成年人，常喜欢谈男女间的事，逗人笑乐。我记得有许多老年人，虽然也喜欢谈这些事，但都不肯出之于口。早年我在姚公贺师家中听到孟森、新史的谈话，一开口往往就谈男女间的事。当时我认为新史先生是一代鸿儒，做着无数考证工作。他考证出董小宛与顺治皇帝并无肌肤之亲，因为那时顺治皇帝仅九岁。这些老人谈话总是以男女问题为主。后来我认识许多老年长寿的人，几乎多数都喜欢说的。但这些事情，不过有些谈的幽默，有些谈的不雅而已。自从遇见了吴志老，才知道志老虽然也欢喜谈这种事，可是他一出口便觉妙趣横生，与众不同。志老有一句传颂全国的名言，叫做“口宽窄紧”。这句话表面上是说女性与经济的关系，但是这句话到处可以引用得到，在经济学上也可以算是一句名言，在政治学上，在人世间也常常用得着。他有一次曾谈到过男女房事的日期问题，他就用无锡口吻念出一首俚歌，每句歌词的韵脚都很调匀，念起来很顺口。歌云：“血气方刚，切记连连。二十四五，不宜天天。三十以上，要向数钱。四十出头，教堂会面。五十之后，如进佛殿；六十再望，相父房殿。六十以上，好比拜年；七十左右，解甲归田。”元歌的第一节说是“血气方刚”。切记连连，这是告诫年轻人不可以每天一而再、再而三连续不止。这对年轻人最明白的警句。很多人到了中年之后，成为早衰情况，都是这个原因。元歌第二节说是“二十四五，不可天天”。这两句字面已经很显明，可以不必再加注释。元歌第三节说是。三十以上要向数钱，这“数钱”两字是指旧时数点银元、毫子、铜板、铜钱的方式，就是是五个一数、一五、一十这样的数法。无是以此为喻，就是说五日一次。元歌第四节说是四十出头，教堂会面，这是指四十出头的人该向做礼拜。每七天一次。元歌第五节
，说是五十之后如进佛殿，这是说信佛的人逢初一和月半要进庙堂烧香，只半月一次而已。原文第六节说是六十在望，如复房殿，这复房殿三字。是如众所周知的，每月缴租一次。原文第七节说是六十以上，好比拜年，拜年仅一年一次而已。原文第八节说是七十左右，解甲归田，意思说到了这个年纪可以退休了。这是智老讲的庙宇，上有许多是不能行诸笔墨的。也只得一概从略了。讨论撰文，潺潺而已。智老赖以自己的写字生活，总是写撰文中的小传。有一次，我对他说：“撰文写得慢，何不写另外一种体？”他说：“什么叫撰？只是潺潺而已，骗骗人的。”我说：“撰文是根据小学，每一个字都有考证。”智老不必太谦。智老又说：“撰文都是象形字，有许多关于男女间的字，都含着很有趣的象形。男是男，女是女，一点一画一撇一捺都有姿势在内。这为一种禅禅体。所谓禅禅两字，是我们无锡人的口头禅：男禅女，女禅男，东禅西禅。”瞎缠念三千，都有一个“缠”字，在文言中“缠绵缱绻”也是一个“缠”。他接着就写出了三个人字，我现在制版如后。他说三个人字，第一个字是象形立着的一个人，第二个人字是像工作中的人，第三个人字是象形度着性生活的人。我仔细一看，为之哈哈大笑。智老又说：“女为悦己者容的‘容’字，撰文体我写给你看。这是一个女性的字眼，先是一点代表一个头，次是代表肩和拥抱的两只手，中间两点是胸前突出的两个东西，在下的人是代表两条腿，中央的一个口字是代表那个东西。”说到这个口字，不但我笑。连智老他自己也笑起来了。